Вчорашній наш день закінчився на мастер-класі від Юрка Солошенко по встановленню намету. Намету терен когніта. Як у тебе намет? Омега-2. Терен когніта Омега-2. А от і все, сьогодні новий день, і у нас тут було мінус 5. У нас у мене ще велик білий, як бачите. Тут можна написати на південь. Во! Клас! Зрушаємо сьогодні у нас мета Дніпро і далі, далі, далі по... за розкладом, але сподіваюся, що ми сьогодні на вечір будемо вже в Чернігові. Поїхали, новий день, нові враження, нові міста і, звичайно, якщо дістанемося, то Дніпро. Зранку нам розминка у якості бездоріжжя. Ну, у нас на вечір бездоріжжя і на ранок бездоріжжя. Дай Боже, в день буде асфальт. Не все так погано сталося. Тут є ділянки, де можна їхати. І в лісі тут, тут неймовірно круто. Брези, так ранішнє сонечко, так красиво. А ліс глухий. Ху -ху -ху. Це просто капець. Сьогодні вночі десь лисички билися, потім птах десь у гілках заплутався. Дорога поруч іде, все, ми рухаємось далі, поки нам можна їхати. Ми сподівалися, що буде довше бездоріжжя, але ура! Три хвилинки, ну, да, да, три, три хвилинки бездоріжжя, і тут ну, майже асфальт. Ух. Населений пункт Олександрівка. Багато людей, багато де Среди живуть. Лісов, а? Среди лісов. Ну да. Среди лес. Садиба Софії Русової. Софія Русова 1856 рік, 1940 рік. От чесно, не знаю, хто така Софія Русова. Зараз дізнаємось. Софія Русова народилася в селі Олешні, похована у місті Прага. Громадська діячка, просвітителька, педагог, професор, засновниця українського жіночого руху. Ось хто така була Софія Русова. Ну, треба подивитися, що таке український жіночий рух. Будемо е, вести таку е, освітянську діяльність і будемо знайомити вас з відомими українськими людьми. Де ми проїжджаємо, де вони народилися, де починали свою діяльність. Ну, це така садиба в реконструкції, і вікна теж пластикові ставлять. Чомусь дивно. Там сучасні будівлі, і там музей. А це ось її садиба була. Оздоблює сучасними матеріалами. Щось я чогось, мабуть, не розумію. Реконструкція, пластикові вікна. Такий добрий, добрий пес. А то ми там по селам їхали, я спрашиваю, так, яка робота, роботи нету ні гріна, там, ну, то Можна біти і все. Ну, так, а, ну, у вас велике, да, виходить? У нас село тут, тут уся Україна літом з'їжджає, це екскурсії, голубі озера вам би заїхати. А, оце От це тут що? голубі озера, ці, що їдуть всі від Я ж бачив по карті, їх показували, Черніговські голубі озера. Там бази, віддих, усе, як по Я бачив в інтернеті. Вода прозрачна, що в колодці, що там. Вся Україна віддихає. Як їдемо, ж, ну, по дорозі маємо ж розмовляти про щось. А Юрко, це ж прес-секретар, ж, а, про, по роботі з місцевим населенням. То він з чоловіком там розмовився, а сам подумки мріяв, щоб чоловік на тракторці нас закинув сославку. Каже, я навіть пуховку приготовив для того, щоб їхати у причепі. Олешня, значить, відома своїми голубими озерами. Трошечки північніше туди, у бік кордону Білорусі, тут півтора кілометра. Ми не будемо заїжджати, тому що ми гаємо час, у нас мета зовсім інша. І е, дуже популярна місцина для відпочинку е, ну, багатьох людей. Відкриваємо Україну, мандруємо з нами, з Юрком та Андрійком. От виїхали на трасу Чернігів-Гомель, і тут от з боку, коли їдеш з Білорусі, тут стоїть такий вказівник прапор України і прапор Білорусі. Той, який історичний, біло-червоний, який не визнає 
найблагоголошений президент Білорусі. Вже наближаємось до Олександрівки Другої і потім ще 5 кілометрів до Суслівки. Доріг немає, все прямуємо. Олександрівка Друга, ми її трошки по околицях оминаємо. Єсть! Приземлився! <ріст> ну ось оця ґрунтова дорога. Як ми поїдемо, тільки сам Бог знає, яка тут дорога. Річка Вир. О, Олексій Хутір. А, о, тут ще живуть. Вон, бачу, сітка. Добрий день! Чи багато вас тут живе? Чотири хати? Одна могила от просто за будинком. От просто за будинком одна могила стоїть. О, нічого не написано. Це, мабуть, просто розбирають, бачиш, складують щось. Хутір, дві хати, в одну ще живуть, тут і трактора є. А тут пусто. А ми все намагаємося подолати шлях до Дніпра. Тут так важко, тут такі дороги, піски, це капець. 200-300 метрів йдеш пішки, потім трошечки можна проїхати на велосипеді. Ну це так виматує, ууу. Суслівка, вулиця Савєцька. Там будинок такий великий. А тут ще живуть. А, там ще всередині, бачиш, в глибині будинок. Край географії, капець. Це останній населений пункт України біля Дніпра. О, тепер у нас тут якісь покинуті поля. Чи що це таке? Ти не знаєш, що це таке? І попереду у нас Дніпро. Хоча нам казали, що ми не вийдемо. Перевіримо. Десь тут, у цих хащах, Дніпро заходить в Україну. Йоху! Ми доїхали до нашої мети. І наближаємося до самого того, того міста, де Дніпро впадає. Це річка Сош, а Дніпро у нас отам от. Ось оце точка, де Дніпро заходить в Україну. Дістатися сюди ну, дуже складно. Ну, ми довго сюди їхали. На годиннику у мене вже 14 година. І у нас ми ставимо собі сьогодні за мету дістатися Чернігова. Це Приблизно 65 кілометрів. Це, можливо, що й нереально, але ми хочемо це зробити і вже дорогою будемо вирішувати, чи будемо піти до Чернігова, або будемо ще одну ночівлю десь робити у лісі. Фільмування, мабуть, не вийде, дорога, може якісь перебивки будуть. Ми прям до Чернігова. Сподіваюся, ґрунти позаду і північ нашої країни теж позаду. Ух, прямуємо. Церква села Здеріївка повністю дерев'яна, але сучасна. 